வெல்கம் டு மல்லிகா வீட்டு சமையல் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது காஞ்சிபுரம் இட்லி காஞ்சிபுரம் இட்லி அப்படிங்கிறது வந்து தமிழ்நாட்டில் ரொம்ப ஃபேமஸ் எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்சது இதுக்கு ஒவ்வொருத்தருடைய மெஷர்மெண்ட் கொஞ்சம் கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குங்க எங்கள் வீட்டில் எப்போவும் செய்கிற ஒரு மெஷர்மெண்ட் அந்த மெத்தடு வந்து உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப சந்தோஷம் இப்போ என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் தேவைன்னு பார்க்கலாம் இப்போ காஞ்சிபுரம் இட்லிக்கு ஒரு அழாக்கு பச்சை அரிசி சாப்பாட்டு பச்சை அரிசி எடுத்துட்டாக்க ஒரு அழாக்கு உளுந்து இது ரெண்டையுமே கலந்து ஒன்றாவே ஊற வச்சிடலாங்க ஊற வச்சுட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் ஊறிய பிறகு இதை மிக்சிலையும் அரைக்கலாம் கிரைண்டர்லையும் அரைக்கலாம் நான் இன்றைக்கி மிக்சியில் தான் அரைச்சிருக்கேன் இந்த மாதிரி மிக்சியில் வந்து அது குற குறப்பாக அரைக்கணும் அது எப்படின்னாக்கா பார்த்திங்கன்னா கையில் வந்து கொஞ்சம் அந்த குருணை தெரியணும் இந்த அளவுக்கு இருக்கணும் இந்த மாதிரி அரைச்ச பிறகு கடைசியாக உப்பு சேர்த்துட்டு எடுத்துடணும் இப்போ இதை வந்து நான் முதல் நாளே அரைச்சி வச்சுருக்கேங்க மாவு வந்து நல்லா புளிச்சிருக்கு இப்போ நான் முதல் நாளே அரைச்சி வச்சுருக்கேன் மாவு வந்து நான் நல்லா நொதிச்சு வந்திருக்கு பாருங்கள் நான் கெட்டியாக இருக்கணும் இந்த மாதிரி தான் அரைக்கணும் ரொம்ப தண்ணி ஊற்றி அரைக்கக்கூடாது இப்போ வந்து நம்ம வந்து இதில் என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் சேர்க்கலான்னு பார்க்குறோம் இந்த வேக ஊற வச்ச கடலைப்பருப்பு சேர்த்துக்கிறேன் மற்றபடி நான் வச்சுருக்கதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா மிளகு சீரகம் தேவையான அளவு மிளகு சீரகம் இது சுக்குத்தூள் கறிவேப்பிலை கொஞ்சம் உடச்ச முந்திரி பருப்பு கொஞ்சமாக சமையல் சோடா பெருங்காயத்தூள் இதில் வந்து தயிர் அதாவது இது புளிக்க வச்சோன்னாக்க இந்த தயிர் வந்து அவ்வளோவா புளிக்கக்கூடாதுங்க அது ஃப்ரெஷ்ஷாக அப்படியே போடலாம் மற்றபடி எண்ணெயும் நெய்யும் சேர்த்து சூடாக்கி இதில் போடுவோம் இப்போ இதில் நான் வந்து கடலைப்பருப்பு போட்டாச்சு தேவையான அளவு மிளகும் சீரகமும் இதிலையே சேர்த்துக்கலாம் அதை வறுக்கக்கூடாது அப்படியே தான் போடுவோம் கருவேப்பிலையும் இதிலையே போட்டுடலாம் இந்த தயிரையும் ரொம்ப தண்ணி இருக்கக்கூடாதுங்க தயிர் வந்து கட்டி தயிர் தான் போடணும் நம்ம தேவையான அளவு போட்டுக்கலாம் பொதுவாக வந்து இதில் ஒன்று அதில் ஒன்று சேர்த்தாக்க ஒரு டூ ஃபிஃப்டி எம்எல் வரைக்கும் நம்ம தயிர் சேர்க்கலாம் இது நீங்கள் எந்த அளவுக்கு ஈரம் அதாவது கெட்டியாக இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க ரொம்ப நீர்க்க வந்துடக்கூடாது இப்போ இதோட இந்த சுக்குத்தூளும் சேர்த்துடுறேன் ஃப்ரெஷ் இஞ்சி போடுறதுக்கு பதிலாக நான் சுக்குத்தூள் போடுறேன் இப்போ இந்த பக்கம் நெய்யும் எண்ணெயும் சூடு பண்ணிவிட்டு இதில் சேர்க்கலாம் இப்போ இதில் எண்ணெய் ஊற்றி வச்சுருக்கேங்க எண்ணெயோட நெய்யும் சேர்த்து போட்டிங்கன்னா நம்மளுக்கு ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இது எங்கள் வீட்டில் எப்போவுமே வந்து பாதி எண்ணெய் பாதி நெய் போடுவோம் இதுக்கு கொஞ்சம் கூடுதலாக தான் போடுவோம் ரெண்டு சேர்ந்து கிட்டத்தட்ட குழிக்கரண்டியில் ஒரு முக்கால் குழிக்கரண்டி வர அளவுக்கு போட்டுக்குவோம் இதில் வந்து முந்திரி பருப்பு ஆப்ஷனல் தான் இது நெய் சூடானது முந்திரி பருப்பு போட்டுட்டு பெருங்காயத்தூள் போட்டு இதில் கொட்டிடலாம் சமையல் சோடா வந்து கொஞ்சமாக போட்டால் தான் இதுக்கு டேஸ்டியாக இருக்குங்க இப்போ இது நல்லா சூடான பிறகு அதாவது ரொம்ப வந்து நம்ம தாளிக்கிற அளவுக்கு கொதிக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லைங்க இந்த முந்திரி பருப்பு வறுப்படுற அளவுக்கு நம்ம போட்டுக்கலாம் முந்திரி பருப்பு இல்லாமையும் அது செய்யலாம் அவங்கவுங்க விருப்பம் முந்திரி பருப்பு லேஸாக வறுப்பட்டதுக்கப்புறம் அதில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துறேன் இப்போ இதை நம்ம மாவில் சேர்த்துக்கிறோம் இதில் வந்து கொஞ்சமாக சமையல் சோடா போட்டுக்கிறேன் இதை அப்படியே கலந்து விடலாம் இந்த கன்சிஸ்டன்சி தகுந்த மாதிரி தான் வந்து நாங்கள் தயிர் சேர்ப்போம் பார்த்திங்களா நம்ம சோடா போட்டது இந்த மாதிரி நொரைச்சி வருது நீங்கள் என்ன தான் மாவு வந்து நொதிக்க வச்சா கூட வந்து கொஞ்சம் போட்டால் தான் இந்த இந்த இட்லிக்கு வரைக்கும் நல்லா இருக்குது ஏன்னா நம்ம வந்து பெரிய இட்லியாக வைக்க போகிறோம் இப்போ பாருங்கள் இதை வந்து அதிகம் கலந்து விடலை இந்த மாதிரி கலந்து விட்ருக்கேன் இப்போ இங்கே வந்து ஒரு பெரிய தட்டு இட்லிக்கான குக்கர் தட்டு வச்சுருக்கேங்க இதில் கொஞ்சம் உள்ள நெய் பூசிக்கலாம் பொதுவாக வாழை இலை இருந்தாக்க வாழை வாழை இலையை வந்து உள்ளே கட் பண்ணிவிட்டு போடுவோம் இன்றைக்கி வாழை இலை இல்லை அதனால் நான் வந்து நெய் மட்டும் பூசிடுறேன் ஒரு சிலர் வந்து டம்ளரில் வைப்பாங்க சின்ன சின்னதாக அந்த மாதிரியும் வைக்கலாம் அவங்கவுங்க விருப்பம் இப்போ இதில் வந்து நம்மளுக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி இருக்கணும் ஏன்னா கிட்டத்தட்ட இது வந்து ஹாஃப் அன் ஹவர் அளவுக்கு வேகணும் ரொம்ப குறைவாகவும் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப அதிகமாக இருந்தாலும் மேலே வந்து அந்த தண்ணி வந்து ஸ்டீம் மாதிரி விழுந்துடும் இட்லியில் அது இல்லாமல் பார்த்துக்கணும் 
இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி இதில் இப்போ நம்ம தேவையான அளவு இந்த மாவை ஊற்றிடலாம் அதாவது கிட்டத்தட்ட ஒரு அங்குல கணத்துக்கு நம்ம மாவு ஊற்றணும் அப்போ தான் நல்லா நம்மளுக்கு வந்து ஒரு கட் பண்ணால் கேக் மாதிரி இருக்கிற அளவுக்கு வரும் இப்போ இது நல்லா இன்னும் ஃப்ளஃப்பாகி வரும் இப்போ இதை மூடியை வச்சுட்டு ஸ்டீம் பண்ணிக்கலாம் முப்பது நிமிஷம் குறைஞ்சபட்சம் ஆகுங்க கனம் அதிகமாக ஊற்றுறீங்கன்னா நாற்பது நிமிஷம் கூட ஆகலாம் அது வெந்ததுக்கப்புறம் அது செக் பண்ணுறது எப்படின்னு சொல்கிறேன் இப்போ இது மூடி வச்சுருங்க நம்ம எப்பவும் போல் இட்லி வைக்கிற மாதிரி வந்து ஸ்டீம் குக் பண்ணிக்கணும் ஒரு இந்த ஸ்டீம் வந்ததுக்கப்புறம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுருங்க ரொம்ப ஹை ஃப்ளேமில் இருந்ததுனாக்கா அதிகப்படியான அந்த தண்ணி கொதிச்சு கொதிச்சு வந்து சீக்கிரமாக வந்து எவாப்ரேட் ஆகிடும் அதனால் மீடியமாக இருந்ததுனாக்கா அந்த ஸ்டெடியாக வந்து இந்த ஸ்டீம் வந்துக்கிட்டே இருந்தாக்க நம்மளுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ இதில் பாருங்கள் ஸ்டீம் வர ஆரம்பிச்சிட்டு ஸ்டெடியாக ஸ்டீம் வருது இப்போ வந்து இதை வந்து ஃப்ளேமை வந்து மீடியமாக குறைச்சி வச்சுட்டேன் அந்த மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே கிட்டத்தட்ட ஹாஃப் அன் ஹவர் இருக்கணும் நம்ம எப்போ முடிஞ்சது அப்படின்னாக்கா ஓரளவுக்கு நம்மளுக்கு வாசனை வருங்க அதுக்கப்புறம் வந்து தம்ப திறந்து பார்க்கலாம் இப்போ இது ரெடியாகிறதுக்குள்ளார இதுக்கு எங்கள் வீட்டில் எப்போவுமே ஒரு சட்னி சட்னியோ தொகையில் இப்படி இதை வந்து தெலுங்கில் வந்து சிந்தப்பண்டு பச்சடி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் வந்து இது கொத்தமல்லியும் கருவேப்பிலையும் சேர்த்து அரைக்கிற பச்சையாக அரைக்கிற ஒரு பச்சடி இப்போ இது ரெடியாகிறதுக்குள்ளார இதுக்கு ஒரு புளி பச்சடி பண்ணுவோம் நாங்கள் கொத்தமல்லி கருவேப்பிலை நிறைய போட்டு அது எப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாங்க இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் இங்கே எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதில் கிட்டத்தட்ட ஒரு அரை கட்டு கொத்தமல்லியை ஆஞ்சிட்டு கழுவி பாருங்க கொஞ்சம் காம்போடு அப்படியே வச்சுருக்கேன் அதையும் வச்சுருக்கேன் தேவையான அளவு கருவேப்பிலை பச்சை மிளகா ரெண்டே ரெண்டு சின்ன வெங்காயம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் புளி கிட்டத்தட்ட ஒரு மீடியம் லெமன் சைஸ் அளவுக்கு புளியை வந்து ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் தேவையான அளவு உப்பு ஸோ கொஞ்சமாக வெள்ளம் போடுவோம் இதுக்கு இதை வந்து இப்போ எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்ந்து பச்சையாகவே அரைச்சிக்குவோம் பச்சை மிளகாய் வந்து புளி எவ்வளோ போடுறீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தாங்க அதனுடைய காரம் எப்படி இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி குட்டியோ குறிச்சியாக போட்டுக்கலாம் நான் இதுக்கு வந்து ரெண்டு பெரிய பச்சை மிளகாய் வச்சேன் இப்போ இதை வந்து புளி ஊற வச்சதை சேர்த்துக்கலாம் ரொம்ப கொஞ்சமாக வெள்ளம் போடுறேன் புளி சேர்க்குறப்ப எப்போவுமே கொஞ்சம் வெள்ளம் போடுவோம் தகுந்த அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் புளிக்கு தகுந்த மாதிரி தான் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி தாங்க உப்பும் குட்டியோ குறைச்சோ போடணும் கரெக்டாக மெஷர்மெண்ட் சொல்ல முடியாது இதுலேயே இந்த பெருங்காயத்தூளும் சேர்த்துறேன் இந்த கரிசியாக வந்து நம்ம கடுகு மட்டும் தாளித்து கொட்டினா போதுமானது கொஞ்சம் தண்ணி வந்து கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கிறேன் அதிகம் சேர்க்க வேண்டாம் இப்போ இதை அரைச்சி எடுத்துடலாம் இப்போ இதை விட்டு விட்டு இயக்கணுங்க கண்டினியூஸாக ரன் பண்ணி ரொம்ப நீர்க்க அதாவது ரொம்ப சாஃப்டாக அரைக்கக்கூடாதுங்க ஓரளவுக்கு குற குறப்பாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் அதிக தண்ணியும் ஊற்ற வேண்டாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு கோர்ஸாக ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சிருக்கேன் எல்லா சட்னியும் அந்த மாதிரி அரைச்சா தாங்க டேஸ்டியாக இருக்கும் ரொம்ப நைஸாக இருந்தால் டேஸ்ட்டே இருக்காது இது முடிஞ்சால் நம்ம வந்து அம்மிக்கல்லையோ ஆட்டுக்கல்லையோ பண்ணாக்க ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இதில் எந்த விதமாகவும் திரும்பவும் அடுப்பில் வைக்கிற வேலை கிடையாது பச்சையாக இருந்தால் தான் அஃப்கோர்ஸ் வந்து ரொம்ப நியூட்ரிஷியஸ் அப்படி இருந்தாக்க இப்போ இது ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ கிட்டத்தட்ட தேர்ட்டி டு தேர்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சுங்க ஒரு நல்ல வாசனை வருது இப்போ இதை திறந்து பார்க்கலாம் தண்ணலை நல்லா குறைச்சிட்டு மெதுவாக திறந்துடலாம் இப்போ இதை வந்து நம்ம டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு எப்பவும் போல் நம்ம ஒரு கத்தியோ ஏதாவது வந்து எடுத்து இங்கே மத்தியில் ஒரு இடத்துல இப்படி சுருக்கி பார்க்கணும் பாருங்கள் இது வந்து ஒட்டாமல் வருது நம்ம கேக் எல்லாம் பார்ப்போம்ல அந்த மாதிரி தான் அப்போது இது ரெடி ஆகிடுச்சின்னு அர்த்தங்க கையில் தொட்டு பார்த்தாலும் தெரியும் மேலே ஒரு ஷைனிங் இருக்கும் அதுவும் தெரியும் இப்போ இதை வெளியில் எடுத்துடலாம் நீங்கள் ஒருவேளை குக்கரில் தண்ணி குறைவாக ஊற்றிருந்தீங்கனாக்க மத்தியில் வந்து அந்த ஸ்டீம் வரலன்னா பார்த்துட்டு திறந்து இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு நல்ல அது அடியில் வந்து தண்ணி பூரா எவ்வளோ ஆகிடுச்சுன்னா கஷ்டம் நிறைய நேரம் வேகுது அப்படிங்கிறப்போ இப்போ இது பாருங்கள் தயாராகிடுச்சு இப்போ இந்த இதுக்கு வந்து நாங்கள் பண்டை பச்சடின்னு சொல்லுவோம் இது புளி பச்சடின்னு சொல்லலாம் நம்ம கொத்தமல்லி கருவேப்பில் எல்லாம் சேர்த்துது இதுக்கு வந்து கடுகு மட்டும் தாளித்து கொட்டணும் இது கடுகு மட்டும் தாளிச்சுட்டு இதில் சேர்த்துக்கலாங்க பெருங்காயத்தில் நிறைய அதுலேயே முதலேயே போட்டுட்டேன் இப்போ இந்த சட்னி ரெடி ஆயிடுச்சு இது பண்டை பச்சடின்னு சொல்லுறதுக்கு காரணம் வந்து பண்டன ஸ்டோன் அதாவது நம்ம வந்து ஆட்டுக்கல்லில் வந்து நம்ம இடித்து
இதை வந்து நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஷார்ப் நைஃப்பில் வந்து நம்ம பீசஸ் மாதிரி போடலாம் உங்களுக்கு எந்த சைஸ் வேணுமோ பெருசாகவோ சின்னதாகவோ பார்த்து போட்டுக்கோங்க இப்போ இதை எடுக்கிறதுலையும் ஒரு டெக்னிக் என்னென்ன பொதுவாக வந்து அந்த கார்னர் பீஸ் தான் நம்மளுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு எடுத்துடணும் அதை எடுத்தால் தான் நம்மளுக்கு அடுத்தது எடுக்க வேணும் இந்த மாதிரி நம்ம வந்து நம்மக்கிட்ட இது இருந்ததுனாக்க முதல்ல ஒரே ஒரு பீஸை கொஞ்சம் பார்த்து கேர்ஃபுல்லாக எடுத்துடலாம் அதுக்கப்புறம் மற்றதெல்லாம் நம்மளுக்கு சுலபமாக எடுக்க வரும் இப்போ காஞ்சிபுரம் இட்லி தயாராகிடுச்சிங்க இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து இந்த மாதிரி பண்ணுறப்போ வந்து நல்லா சாஃப்டாக வரும் எல்லாருமே ரொம்ப விரும்புகிறபடியாக இருக்கும் பொதுவாக வந்து இந்த காஞ்சிபுரம் இட்லி ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொரு மாதிரி பண்ணுறப்போ அந்த காம்பினேஷனில் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் இந்த அளவுக்கு உளுந்து போட்டால் தான் நல்லாயிருக்கும் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இங்கே பாருங்கள் இப்போ வந்து நல்ல ஸ்பாஞ்ச் மாதிரி வந்திருக்கு இது நல்லா ஆரிய பிறகு கூட நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் தொண்டை பிடிக்காமல் இருக்கும்